las personas tienen que saber cuáles son sus responsabilidades y cuáles son también las obligaciones que tienen para que así puedan cumplir con ellas. Bienvenido al podcast de Get It Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get It Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio y estamos una vez más de gala con una consultora de negocios que es una maestra en los negocios. Laurelena, qué gusto tenerte en este episodio. Gracias Armando, gracias por la invitación. Aquí estamos, mira, trayendo un nuevo contenido como siempre. Bueno, y como dice Laurelena, directito al grano con los negocios. Laurelena, hoy les vamos a hablar de algo que tú promueves mucho porque sabes de la importancia que es para los dueños de negocios, lo que el IRS no quiere que sepas. Y pues quisiera abrir esta, esta conversación con, con la primera pregunta, Laura, que es algo que me preguntan seguido. ¿Cuáles son los requisitos cuando ya tienes una corporación? ¿Cuáles son tus obligaciones y tus beneficios? Laura? Bueno, pues primero que todo quiero hacer una, una, una descripción de política acá con ustedes y aclaración. Yo no soy CPA, yo no soy Enroll Agent, yo no soy contadora certificada, yo soy una consejera de negocios, un Business Advisor como se conoce en inglés, que tengo muchísimos años de experiencia de lidiar con contadores, lidiar con CPA, PAs, lidiar en muchas ocasiones con auditores del Estado y de auditores del IRS, en el cual he tenido les, la experiencia de aprender al lado de grandes mentores y esto nos ha permitido tener nuestra propia empresa de consultoría de negocios y es por eso que nosotros damos tanta información Armando acerca de qué es lo que la gente tiene que saber y es importante que ponga mucha atención usted a esta información y Armando me preguntas ¿qué es lo que el IRS no quiere que sepas referente a tu corporación o a la corporación que posiblemente usted está considerando solicitar. Así es. Lo primero que yo les diría es, en ningún lugar que tú vas a comprar una corporación, Armando, o que vas a solicitarla, te van a ofrecer, a, 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 agregándole el valor a la, a la corporación, la asesoría. Y eso es una de las cosas que nosotros vemos. Personas compran una corporación, no saben qué tipo de entidades, qué tipo de sociedad mercantil es. Simplemente la compraron, saben las letras de ella nada más, pero realmente no saben eh, en ¿En qué tipo de entidad se han metido? Y otra de las cosas que el IRS no quiere que sepas porque jamás va a decírtelo al momento de solicitar el IAIN para tu corporación es cuáles son tus responsabilidades. Cuando hablo de tus responsabilidades, nosotros estamos hablando acá, Armando, de qué responsabilidad tiene el tipo efectivo eh, específicamente de corporación que usted elige o que le eligieron a usted. Se tiene que saber cuáles son las responsabilidades y para cada entidad hay responsabilidades diferentes. ¿sí? Nosotros siempre Siempre que ofrecemos el servicio de crearle a un cliente una corporación, siempre nos tomamos el tiempo, Armando, de explicarles cuáles son sus responsabilidades de ahí en lo adelante, pero también cuáles son los beneficios para maximizar, ¿sí? maximizar las deducciones en sus impuestos. Hay mucho dentro de su empresa que se puede deducir, sin embargo, en muchas ocasiones están en manos de personas pues que lamentablemente ahorita pues, no se toman el tiempo de explicarles, Armando, y menos ves un negocio nuevo, pues ¿qué le vas a apostar. Como dice mi papá y decía mi papá siempre, te ven caballo, te ofrecen silla, pero pues no te ven en nada, te ven a pie, pues no te van a ofrecer nada. Entonces yo creo que acá las personas tienen que saber cuáles son sus responsabilidades y cuáles son también las obligaciones que tienen para que así puedan cumplir con ellos. Increíble, Laura, eh, porque creo que tú todas las semanas, si no es que todos los días llegan personas a preguntarte, Laura, tengo estos problemas con mi corporación, no sé ni qué hice mal, ya me llegaron estas cartas del Estado uh -huh. o la ya me está mandando este cobro y ni siquiera sé por qué. Y yo también lo he vivido con tanta gente que ya me dice, pues yo no sé, me la dieron y, 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 y nadie me explicó nada y quisieron que esa ignorancia los justificara, lo cual sabemos que no es así, Laura, porque nada los va a proteger excepto que estén bien informados. Y Laura, tú hablas mucho del libro corporativo. ¿Qué es eso? Bueno, el libro corporativo es un, no un documento, pero sí como, como tal un libro en el cual desde el momento en que usted constituye una ciudad mercantil, una, una, una sociedad mercantil, Usted recibe un libro corporativo que incluye lo siguiente. Primero, incluye el registro de su corporación en el Estado, el, el, el certificado que el Estado le da de que su corporación ya fue reservada, que está a su nombre y todo. También viene el IAIN que se solicita al IRS para que usted pueda eventualmente ir a abrir su cuenta de banco o utilizarla para cualquier otra cuestión que en su negocio se vaya requiriendo. Y también viene el sello corporativo, que es el sello que se hizo exclusivamente para su negocio. 
negocio. Aunado a ello vienen también los operation agreements o los contratos de operaciones de su empresa, donde define muy bien cuál es su función de usted y de cada uno de los que componen esta sociedad mercantil. Y posteriormente también viene lo que es el libro de minutas, algo que nosotros sabemos perfectamente que se debe de completar cada año que usted hace su reporte de impuestos, también hacer su reporte de minutas, a su vez pagar en su estado, si es que en algunos estados no se vuelve a pagar más por la corporación, algunos requieren darle mantenimiento anualmente o cada dos, tres años, en el caso de California es cada año, aproximadamente 800 o un poquito más de dólares para pagarle al estado para que nos pueda seguir permitiendo tener una corporación entonces esas son las responsabilidades Armando, que tenemos dentro de ese libro corporativo descritas, de pero que muchas veces, si se lo han dado usted, quizás nunca lo ha vuelto a abrir, ¿verdad? Otra cosa que también viene ahí son sus certificados, los certificados y porcentajes que a usted le corresponden de la empresa y que si usted en algún momento va a integrar a una persona en sociedad, a su corporación, si usted lo considera necesario, ese libro corporativo se va a requerir para que usted lo pueda agregar o también puedan a quitar a algunas personas o exonerarlas de la corporación, si es que fuese el caso que usted quiera quitar o poner personas, para eso se ocupa también el libro corporativo, para evaluar la compañía, Armando, también cuando se va a vender una compañía y se le hace un escrow, igual como si fuera una casa o una propiedad las compañías también se deben de pasar por un valuador, ¿no? Él, él, él va a evaluar cuánto vale esa, esa, ese negocio basado en los ingresos basado en los gastos, basado en lo que posee, y bueno, pues su corporación es parte de las posesiones que tiene una compañía y ese libro corporativo para mí personalmente, Armando, significa mucho, es por eso que cada vez que una persona no lo tiene, le digo, tienes que tener tu libro corporativo, porque también creo que te da un cierto derecho de posesión, de decir, bueno, chingado pues vine con una mano delante y otra atrás no y ahora ahora tengo este negocio tengo este, este libro corporativo que si voy a sacar mi cuenta de banco lo llevo conmigo, si voy a comprar un auto lo llevo conmigo, si voy a solicitar un préstamo lo llevo conmigo una línea de crédito lo llevo conmigo eh, si usted recibe una demanda y va a la corte lo debe de llevar con usted, si usted Usted se va a ver con un auditor y si el auditor se lo pide, pues usted lo tiene que mostrar también y muchas veces, lastimosamente Armando, hay muchas personas ofreciendo este servicio de la constitución de sociedades mercantiles eh, Corporación S, Corporación C, LLC, Partnership, lo que sea y lo hacen a medias porque a veces nomás les mandan tres papelitos que pues en realidad pues no es así como que muy valioso, por eso es que también las personas incumplen mucho a sus responsabilidades, pero porque no saben Armando, porque lo ignoran, no fue fueron asesorados correctamente. Así es. Ahora, antes de pasar a la, a la siguiente pregunta que te tengo, voy a expandir la primera. Y muchas veces, Laura, esto pasa y lo vemos, el, el no sacarle provecho a tu corporación. Muchas veces gente viene de tener, eh, de ser, ser un o un DBA, sacan su corporación y siguen yendo con el mismo corporador de impuestos de la esquina, el que viene una sola vez al año, Laura. ¿Qué es lo más conveniente o lo que deberían de hacer alguien que finalmente se hace de una corporación? ¿A quién deberíamos de consultar para los puestos? Creo que lo, lo más importante es ponerles el ejemplo, ¿no? Si a mí me duele una muela, pues definitivamente yo no voy a ir a ver al oculista, ¿verdad? Si tengo un problema eh, en el cual me van a operar el corazón, pues yo no voy a ir con un médico general. El médico general me va a evaluar y me va a mandar con un especialista. Es lo mismo. Cuando usted va a hacer sus impuestos personales, pues ese es el doctor general, ¿no? Pero ya el doctor general muchas veces, imagínese que su doctor general le dice, si quieres también te opero del corazón. Mira, no me han salido tan mal las operaciones. ¿Se pusiera usted en manos de esa persona? No, claro que no. Y es lo que pasa cuando usted va a hacer su impuesto personal y cree que ese individuo o esa gran mujer que tiene frente a usted le va a ayudar a hacer su reporte de impuestos corporativo. Y no, usted debe de ir con una persona que sea un CPA, un Enroll Agent certificado. ¿Por qué? Porque hay una cosa importante que hoy en día los preparadores de impuestos necesitan aprender y es sobre los cambios de la ley del IRS y sobre lo que beneficia o lo que perjudica a una persona que está incumpliendo a los requerimientos que tiene como corporaciones ante el IRS. Y si usted no es una persona experta en hacer impuesto corporativo, lo más seguro es que va a lograr que su cliente cometa errores y esos errores acaben costándole al dueño de la empresa, no al preparador de impuestos. Entonces, zapatero a su zapato. Laura, ¿me van a cobrar más? Claro que sí, señor. Claro que sí, porque es una especialidad 
Navidad. Sin embargo, déjeme decirle algo muy importante. Usted debe de tener tres personas aliadas a usted y una de ellas es, en todo momento, un experto en impuestos corporativos. Eso es lo que yo te contestaría, Armando. Vayan con el experto, con la persona que tiene experiencia en impuestos corporativos, no con aquella persona que tiene noción, porque también el doctor general podría tener noción de cómo opera un corazón, pero no tendría el valor de atreverse a hacer una operación a corazón abierto. Así es. Increíble tu respuesta, Laura. Gracias. Eh, pasando a la segunda pregunta, que van a ser dos en una, Laura, porque muchas veces eh, escuchamos la pregunta ¿Cuál es la mejor corporación? Porque yo quiero lo mejor para mi, para mi negocio. ¿Cuál es la sí. mejor cor corporación? Y al mismo tiempo, ¿cómo, cómo puede alguien que tiene IT, IT tener una corporación? Bueno, primero que todo, la corporación creo que más que eh, quiero la mejor, creo que la que debe de buscar es la que va a la medida de sus sueños, a la necesidad de su empresa, a lo que usted quiere crear. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de un cliente que hablé con él hace un momento en San Antonio, Texas. Él me dijo que fue como un DBA a solicitarle al banco un préstamo y el banco le dijo, sí te doy el préstamo, pero tienes que hacerte corporación. Y esta persona con un IT number pudo sacar un préstamo para comprar una propiedad de 600 mil dólares con un down payment de el 20%. Entonces yo creo, Armando, que hoy en día no se trata de qué letra le gusta más de la corporación. Se trata de qué tan claros son sus sueños. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con su empresa? Por ejemplo, normalmente cuando una persona es DBA y ya factura arriba de 70, 80 mil dólares de ganancia, yo les digo inmediatamente necesitamos hacerte una corporación S. O posiblemente a veces nada más necesitan un LLC para que no les estén pagando con 10, con, no les estén pagando con cheques, sino mejor a una corporación donde pueden deducir más. Ese depende del escenario de cada persona. Si es usted un contratista o es una persona que es un handyman, pero usted ya quiere deducir más de los gastos que incurren en su empresa, la gasolina, la camioneta y todo, pues incorpórese con una, una sociedad o un partnership o una LLC que usted necesita tener para poder deducir la mayor cantidad de impuestos. ¿no? Hay personas que se, se sacan su licencia de electricistas, que son licencias muy específicas, ocupan una específica corporación y a veces me llegan acá con que vienen a cambiarla porque que les hizo, les hizo una LLC y no era la que ellos necesitaban. Entonces yo creo que más que todo sométase a una entrevista, sométase a una entrevista si fuese con nuestro equipo de, de, de consultores para que ellos vean el escenario de usted. Nosotros necesitamos conocer más de usted. No, no, no queremos saber si usted tiene para pagarla nada más. No, nosotros queremos saber que le vamos a hacer el bien y no el mal al meterlo en una corporación, porque una corporación también requiere de una mentalidad más avanzada, Armando, esa mentalidad que no ve el gastar, sino ve el invertir para poder escalar. Hoy, pero es que si tengo corporación, necesito payroll y voy a gastar en payroll. Entonces yo les digo, ve, es que usted no estaba listo para una corporación de estas. Lamentablemente usted lo subieron a un Lamborghini y nunca le dijeron cómo manejarlo. Usted necesita aprender a dirigir ese vehículo que tiene, que es muy valioso y que es de la única manera que los dueños de negocio en este país han creado riqueza a través de una corporación. Pero vuelvo otra vez a lo mismo no es la que a usted le guste es la que vaya a la medida de sus sueños y sus proyectos buenísimo y, y ampliando la, la, la pregunta a la hora ¿qué posibilidades hay para esos emprendedores que tienen IT number para que tengan su corporación? con IT con IT usted puede tener su propia LLC o su corporación S es muy importante que ustedes busquen la asesoría porque no quiero que se asusten que por tener el IT usted no puede tener una corporación usted puede tener la que usted quiera porque recuerda Recuerde una cosa, si usted nos escucha en California, California les da licencias de contratistas de electricidad a personas con un IT e number, Armando. Y usted con ese IT e number, siendo ya un contratista registrado en el estado, usted solicita su corporación, usted empieza a trabajar fuertemente. Un IT e ya no es, ya no es un freno para la, la, la comunidad latina, Armando. Más bien creo que el freno más grande lo tenemos en la mente, porque ya no es el IT, e ya no es el seguro. También hay muchos huevones con seguro social viviendo del welfare, Armando. Latinos o americanos de cualquier, de cualquier nacionalidad. Creo que hoy en día se trata de tomar usted responsabilidad de su futuro y decir, ¿sabes qué? Con mi team voy, saco mi corporación, empiezo mi negocio de handyman, de pintura de casas, de trailero, de lo que usted quiera. Lo importante es que usted comience su negocio. No se detenga, señor, señora. Saque usted con su e team la entidad o la sociedad mercantil que usted necesita. Y como siempre nos lo repite, la Ahora, hay que informarnos para poder tomar decisiones sabias, dejar las emociones a un lado, dejar las 
urgencias a un lado y que mejor se tome ese tiempo que necesita. ¿Cuánto es? Solo usted lo sabe, pero que se tome ese tiempo para informarse, para que con seguridad tome esas decisiones de qué corporación puede tener. Y Laura, eh, dueños de negocios que ya tienen corporaciones, que se preguntan una y otra vez, bueno, ¿cómo me pago yo? Ya tengo mi empresa y ni siquiera sé cómo pagarme, no más, no más algo para los gastos. ¿Tengo que estar en perro o realmente es un beneficio que no estoy aprovechando? Expándenos ahí, Laura, porque hay mucha confusión en muchas compañías, corporaciones para los dueños del negocio. Pues yo creo que realmente hoy en día hay muchísimas personas dando esta información en diferentes redes sociales y todo eso. Sin embargo, yo más bien me iría, Armando, a preguntarle a los clientes, señor, ¿cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? Más que decirle tiene que estar en payroll, yo también necesito saber a dónde va con ese payroll. Si nomás va a sustentar su, su pago de vida, pues está bien. Si es usted una LLC, usted no puede estar en nómina, no puede estar pagándose con W2. Usted tiene que pagarse a través de un cheque de la compañía, hacerlo de manera constante, semanal o quincenal, por una cantidad igual, que sea una cantidad fija, puede variar, pero no debe ser dramático, en el cual usted pueda decir mi costo de vida son 5 mil al mes, pues pague ese 5 mil dólares al mes, 2 mil 500 cada dos semanas y cubra sus necesidades. Pero no le salgan al IRS con que facturaron un millón de dólares y nunca se pagó usted nada. ¿Usted cree que ellos se chupan el dedo o qué? Y luego se pregunta a la gente, ¿por qué me auditaron? Pues pusiste demasiadas banderas gritándoles que vinieran por ti, porque al final del día muchas veces ni tu preparador te va a educar y te va a iluminar en esa área. Si usted es una corporación S, sabe claramente que el requisito principal de ser corporación S no solamente es correrse payroll, Armando, es tener y contar con un contador en todas las corporaciones. Usted no puede estar teniendo una entidad corporativa sin tener el servicio de un contador, porque solo un contador certificado tiene la capacidad de poder arrojar los reportes que se necesitan. Y el principal es el shareholder basis report, ¿no? Que si usted no lo arroja, que si usted no lo tiene cuando va a preparar impuestos, un sí y hay certificado, nunca le va a hacer usted un impuesto si usted no entrega esos reportes. Si usted no tiene un ledger report, si usted no tiene un balance sheet, si usted no tiene un shareholder basis, no le van a hacer los impuestos simplemente. ¿Por qué? Porque no quieren perder su licencia si ustedes llegan a, a informar de una cantidad equivocada. Lo más importante para ustedes, páguese por su trabajo. Si es usted inclusive, inclusive una corporación C, páguese, páguense en cualquier corporación de cualquier ma manera, payroll o un cheque, pero pero páguese, porque eso es una gran bandera para que a usted lo auditen. Esto es lo que la IRS no quiere que usted sepa, ¿sabe? Se los piden como un requerimiento, pero mucha gente le vale un carajo hacer esto. Y creo que ya hoy en día les ha quedado claro que a la gente que han auditado ha sido precisamente por esas banderitas rojas. Increíble. Yo creo que has dejado a la gente más que informada, porque una cosa son sus obligaciones y otra cosa son sus aspiraciones. Y cuando las juntes en forma, usted puede llevar lejos sus proyectos y realmente empezar a formar lo que la Aurelia nos ha compartido una y otra vez su legado, su legado sí. que va a dejar a través de su negocio, de su corporación y hablando de legado, Laura, hablando de la corporación, realmente ¿quiénes son estas personas? Pues que nos pueden asociar, asesorar, y ya nos mencionaste a varios, pero muchas veces nos, volvió, nos dicen y nos seguimos confundidos como dueños de negocios bueno, voy a hacer una corporación, ¿con quién me asesoro? y uh -huh. volvemos a ir hay que romper ese patrón de volver a ir con los mismos ¿Quiénes son los profesionales que debemos de buscar? Bueno, Armando, una de las cosas que es muy importante mencionar acá es que nuestra empresa cuenta con pues varios enroll agents, ¿verdad? En mi caso, mi trabajo y mi labor es explicarles a ustedes cuál es el tipo de corporación ideal para usted, ¿no? Sin embargo, la persona que construye esas corporaciones de la A a la Z es nuestro enroll agent Karina Nava. Yo le diría una cosa a usted. Si usted necesita asesoría para su corporación, déjese asesorar por alguien que conoce la ley del IRS. Deje que alguien lo asesore que ve más allá de las narices, porque mucha gente busca nada más el tipo de corporación a nivel Estado, pero no lo ven a nivel IRS, a nivel declaración de impuestos. No solo eso, Armando, ¿eh? me he encontrado con algunas corporaciones que han hecho algunas personas incompletas, desde luego, y que después en el business code, que es la función que va a tener esa corporación, resulta que el señor se dedica a la construcción, pero le han hecho a esta persona una corporación que se dedica al mantenimiento 
mantenimiento de limpieza de un edificio comercial. Entonces, te das cuenta que no tiene que ver el, el, el rubro o la industria con lo que verdaderamente hace. Lo peor de todo es que estás taxando ante el IRS bajo esa industria. Entonces, son cosas que pasan, Armando, que tienen que tener mucho cuidado de que estas corporaciones sean asesoradas y sobre todo supervisadas por Enrolay. ¿sí? En mi caso, Armando, mi caso es explicarles los beneficios de ser corporación, el beneficio de dejar una corporación para empezar otra, pero también es muy importante que sepan que el backup que con el que contamos en esta empresa son personas estudiados, preparados, que para eso los mandé a estudiar, pues armando a la universidad y los mandé a agarrar todas esas licencias. ¿Por qué? Porque yo no podía poner a mi clientela en manos de personas que sepan un poco, ¿me explico? Si no necesito profesionales como yo, ¿qué le diría yo a usted? Busque un profesional. Si va a dar un paso tan importante como incorporarse, hágalo de manera que usted no tenga que arrepentirse después por el tipo de sociedad mercantil o corporación que le eligieron. Me encantó como uno de tus invitados en podcast pasados dijo, sale más cara la asesoría pobre que la asesoría cara. Sí, sí. Y es el mismo es. mensaje que nos estás dando. Pague el precio de ser bien asesorado. Sí. Eh, y, y para ir terminando este episodio de Laura, eh, ¿cuándo, ¿cuándo has visto que ¿Cuál es la tendencia de que el dueño de negocio empiece a ver el valor de estos servicios? Porque he visto que el, el pequeño negocio, bueno, a veces no está listo o se tarda un tiempo en ver el, el valor hasta que ya tiene un problema o hasta que está hasta aquí de estrés y dice, ok, pues, ayúdenme. Sobre todo esas personas que no tienen problemas en vender, pero que dicen, tengo un desastre financieramente. ¿Qué, mira, ¿qué Armando, es lo que has visto que los hace ver el valor? Mira, Armando, primero que todo voy a, voy a aplaudir la labor que hacemos tú y yo en esta agencia de Remake Business Advisors. Toda esta información que les damos a través de videos, a través de YouTube, de podcast, de las redes sociales, de TikTok, todo eso ha servido para despertar conciencia. La respuesta te diría esta, despertar conciencia. Tienes que despertar la conciencia del individuo para que él reconozca que puede hacer las cosas mejor de lo que lo está haciendo. Yo hablo diariamente, tú lo sabes, por lo menos con 10 o 15 dueños de negocio por día en esta oficina. Nosotros hablamos mensualmente con casi 500 personas por mes y no es que más, Armando. Sí. Y algo que queda en común es esto. Todos son bien trabajadores. Todo es gente que tiene todo mi respeto, Armando. Pero esa gente que viene a nosotros son los que dijeron basta. Quiero hacer las cosas correctas. Ya me educó demasiado tal speaker, Laurelena, Armando, Culano, Sutano, Mengano, ya es tiempo. Y creo que ese llamado te viene desde dentro de ti de decir, creo que lo que estoy haciendo no es lo más correcto. Y llega un momento, no sé, algún momento que yo le llamo el eureka moment, o el momento en el cual manza la chingada todo, o el momento en el cual dices, ya no quiero más esto. Cuando llega ese momento, resulta que escuchan un video mío, o un video de cualquier otro asesor, y le llaman. Creo que tienes que llegar a ese momento en el cual tú sabes que viniste a hacer más, que tienes mucha capacidad, pero que careces, que careces de la gente correcta que te haga crecer. Usted, señor, señora, sabe hacer muy bien su trabajo. Yo no tengo la menor duda. Sin embargo, necesita equiparse. Como el día de hoy tú y yo estamos tomando clases de golf y estamos equipados y tenemos un coach que nos está llevando de la mano, que si nosotros no tuviéramos esa persona, ya hubiéramos matado a alguien con un pelotazo ahí en el campo o hubiésemos por ahí estrellado varias ventanas, pero él ella nos está guiando. Yo creo que llega el momento en el cual usted que me está escuchando tiene que darse por vencido a su necedad y darse cuenta que hay mucho por hacer. Mucho más que solo ganar dinero. Y es crear riqueza. Y aquí es donde invitamos a la gente a tomar acción. No uh -huh. tiene que esperarse. Haga esa llamada. Laura Elena, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo y con su equipo? La mejor manera es que nos puedan contactar directamente a nuestro número telefónico que es 949-281-0862 nuestro equipo de asistentes dirigirá una cita completamente gratis para usted, en esta cita que es muy corta, claro, 15, 20 minutos está la opción de conocer su necesidad y poderlo ayudar, ya no tiene que pagar por una asesoría si no quieren ¿me explico? también tenemos programas de asesorías de pago, claro, son más extensas pero si usted se deja asesorar en las manos correctas, lo van a hacer escalar lo único que le puedo pedir es, ábrase a seguir podcasts como este a seguir nuestro propio podcast del grano con, con los negocios, con Abraelena Martínez y sobre todo ayúdenos, ayúdenos a compartir este contenido con otras personas para que ellos puedan llegar. Todo el mundo está buscando esta información y posiblemente ahorita estarán pensando, ay, si yo supiera cómo hacerlo, ayúdenlo, pásenle la información. Lorena, no me queda más que agradecerte el tiempo que le has regalado a la audiencia para informarla, para aumentarles ese conocimiento en negocios, para que tomen las decisiones correctas, para que alcances 
sus metas y sus sueños en sus negocios. Te mandamos un abrazo a ti y a toda la audiencia y esperamos verlos muy pronto en un nuevo episodio y en los videos que les vamos a estar presentando. Muchas gracias, gracias Laura, y mucho éxito. Hasta pronto. Gracias, gracias. Hasta pronto. Acabas de escuchar el podcast de Getting Notion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.